അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് പറയാൻ ഉള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ളത് അവർക്ക് പിന്നെ മെസ്സേജ് ഇടാം ചാറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കൈ ഉയർത്താം സോ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു തരും അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒരാൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ സംസാരിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൂമിലായതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ടേം വെച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം എടുക്കാം വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടും നമുക്ക് ദിവസം ഇതിലായിരിക്കാം യോ ഫോർ ജീസസിൻ്റെ ഈ സെഷൻസ് ഒക്കെ വലിയ ബ്ലെസ്സിംഗ് ആയി തീരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക നമുക്ക് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ടോപ്പിക് എന്താണോ നിങ്ങളും അതിനെക്കുറിച്ച് സജഷൻസ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് പറയണം കോർ ടീമിലുള്ളവർ ആ കാര്യത്തെ കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതൊരു വലിയ ബ്ലെസ്സിംഗ് ആക്കി മാറ്റാം ഇതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായി തീരട്ടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് അവരുടെ ഹാർട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങി പാട്ട് പാടി വർഷിപ്പ് ചെയ്തു തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങൾ നമുക്ക് സത്യത്തിലെ ഈ വൺ അവർ ഇതിന് സഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും സമയം ഒട്ടും കളയാതെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കയറാം സ്റ്റെഫി മോഡറേറ്റ് ചെയ്യും സ്റ്റെഫി ആദ്യം ടോപ്പിക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് നമ്മുടേതാകുന്ന ജ്യൂസ് പറയാം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരാൻ ശ്രമിക്കാം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം ഓർ ടു സ്റ്റെഫി വീണ്ടും ഒരു സെഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാരെയും കാണാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാരും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നന്നായിരിക്കും സോ ബേസിക്കലി ഇന്ന് നമ്മള് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും ഏതൊരു കാര്യം ഏതൊരു ചേർച്ച് ബേസ് ആട്ടെ യൂത്ത് ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു എടുത്തു നോക്കിയാലും നമ്മുടെ യൂത്തിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അതും എസ്പെഷ്യലി ഒരു സ്പിരിച്വൽ കാര്യത്തില് ഒരു അവര് അവരുടെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വളരെ കുറവാണെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആയിരിക്കും എവറിബഡി സോ ബസി നമ്മളിപ്പോ ആരോട് സംസാരിച്ചാലും എല്ലാരും ബസിയാണ് എന്നാൽ അതിലുപരിയായി സ്പിരിച്വൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ സ്പിരിച്വൽ കാര്യത്തിലും അത് നമ്മുടെ വർഷിപ്പിന് ഒരു ഒന്ന് വർഷിപ്പ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ഒരു സ്പിരിച്വൽ കാര്യം വരുമ്പം ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കുറയുന്നതായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കുറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ അതിന് ചെയ്യാം സോറി നമ്മള് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മളൊരു ബ്രിഡ്ജ് ജനറേഷൻ ആണ് ഓൾഡ് ജനറേഷനും പുതിയ ജനറേഷനും തമ്മിലൊരു ബ്രിഡ്ജ് ജനറേഷൻ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബ്രിഡ്ജ് ജനറേഷനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ജനറേഷൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നത് ഉപരിയായി ഇവരെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ പറ്റും എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഓവർ ടിങ്ങി എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈസ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതോ ഡിസ്കഷൻ ടൈപ്പ് ആണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അല്ലായെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഫൈനലായിട്ട് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പറയാമെന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ സി സി വി വോണ്ട് ടു അഡ്രസ് ദ പ്രോബ്ലം ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്താ പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നമ്മുടെ യൂത്ത് ആത്മീക വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണോ അങ്ങനെ ഒരു ജനറേഷനാണോ നമ്മുടെ ജനറേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്രമാത്രം ശരിയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഫ്രീഡമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ സമയം തരികയാണ് ഈ ചോദ്യം എത്രമാത്രം ശരിയാണ് നമ്മുടെ
റിയ റാഫി എന്താ റിയാടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണമെന്നില്ല മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടായാലും പറയാം യൂത്ത് ദൈവത്തോട് അകന്നു പോയോ അതൊരു ഫാക്റ്റ് ആണോ വട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് മീഡിയാസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ വേണ്ട വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ആത്മീയമായ നമ്മുടെ വർധനവിനായിട്ട് നമ്മള് വചനത്തില് നമ്മള് നമ്മളെ അഭി എന്താ പറയാ അറിവ് പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മള് അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഈ ലോകപരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കാണാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ നമ്മള് ആത്മീയത്തിൽ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാതാവാണ് ഞാന് അപ്പം എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് പലപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും പേഴ്സണലായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളതായിട്ടൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ലാക്ക് ലീഡർഷിപ്പ് അവരുടെ തന്നെ ലാംഗ്വേജിലുള്ള അവരുടെ എന്താ പറയുന്നത് സ്പിരിച്വലായിട്ടും മച്ചറായിട്ടുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് അവർ ഒത്തിരി ലാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മലയാളത്തിലുള്ള പ്രസംഗം പ്രസംഗ ഭാഷ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതേസമയം അവര് തന്നെ ലാംഗ്വേജില് അവരുടെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നേ ആ ഒരു മച്ചു ലീഡർഷിപ്പിലുള്ള ആളുകൾ യൂത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇച്ചിരിയോടെ സ്പിരിച്വലി മുന്നോട്ട് വരുമെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഷെയർ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ലാക്ക് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ളത് നല്ലൊരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ബിസി ഹിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ലാക്ക് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ആണ് അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് ബിസി ഹിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു റിയയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മീഡിയയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്പിരിച്വലി വീക്ക് ആകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ സ്റ്റെഫി യു വാണ്ട് ടു ആഡ് സംതിങ് ആ അതെ അതെ ഞാൻ ബിസി ഹിസ്റ്റർ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നോട്ടീസബിൾ ആയിട്ട് തോന്നി അതായത് നമ്മളൊരു ബ്രിഡ്ജ് ജനറേഷൻ എന്നൊക്കെ ഇത് ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു സോറി കുറച്ചും കൂടെ ഓൾഡ് ജനറേഷൻ പ്ലസ് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ജനറേഷൻ ആണ് കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജനറേഷനിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ കുറവാണ് കറക്റ്റായ കാര്യമാണ് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ടോപ്പിക് വൈസ് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കഷൻ എടുക്കുമ്പോഴും കഴിവതും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ തമാശയായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് നമ്മുടെ അമ്മയോ അമ്മായമയോ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പം നമുക്കത് എടുക്കാൻ അവർ പറയുന്ന കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കത് വില മൊഹവിലയ്ക്ക് എടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സമപ്രായക്കാർ നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് വലിയ വിലയ്ക്ക് എടുക്കും അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ബൈബിൾ പരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ മുൻപിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദർ സിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു സെയിം ഏജിലുള്ള കുഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു സ്റ്റെഫി പറയുന്നത് അതേ പീർ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകൾ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത് യൂത്തിനെ കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുവാൻ കാരണമായി തീരും എന്നുള്ളതാണ് ശരി നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം യൂത്ത് കർത്താവിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് സ്പിരിച്വലി താല്പര്യമില്ലും ഇല്ലാത്തവരായി തീരുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ സൊല്യൂഷൻ പാർട്ടും അതിൻ്റെ റീസണും ഇങ്ങനെയുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കണ്ടു റീസൺ പലരും പലത് പറഞ്ഞു അതായത് ഇൻഫ്ലുവൻസുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇൻഫ്ലുവൻസുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ബിസി ഹിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് സ്റ്റെഫി പറഞ്ഞത് പാർഷ്വലി സൊല്യൂഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്കിത് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് വെക്കാം നമ്പർ വൺ പ്രോബ്ലം അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം റീസൺ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കണം ഈ രീതിയിലാണ്
is nothing new. And that observation. That's uh, the end of the generation. I was in the teenage summit. I was in the young generation. Peer group is not acceptable. That's why we are acceptable. But we are not acceptable. 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 We are not our Chindagical Matur Zaratilayan. Our Alpum older generation, our rebellious Ananula, or the Tonal or Nakan Didilan, a large generation youngsters behave with the total. But on the number of Chindikil and number he call it the Matra Mundai and the Gilu to Pradivasamani, the Cherpakar Kuna, Niki Shangli Talpiri Milanula, or a modern trend down on the number of Chindikil. It's already there. Washangal, no tantical kumbu the mumbu the tie year we shame under no tantical kumbu the year we shame under. You have been the galate. Whether so cared in the notary, mumbula or Sambovana, Manasaki, you got the Jivichala, you have Vedos and Ornel, Nabraman of Kerin, the Numbula Victia and the Yogu. You have been the galate number character Nakana, Yeli, who know the character Nakana. What do you have, Ele? Nali Pera, you have been not some side in Adil, Nalamanagana, Yeli, who. I will show you some side. 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 I will show you our sister the other Kanam, our Kandabarne, Anaja and the other Kanam, Indulid Rosham and Abhavam, Kanya Talamore look at it. She eat Talamore Nikidunu. Our sister the other Kuya and all of the Lavar Delicium. Our Ulvalino is of our Karan. Young little than Gudilla. Young and younger life and Joy Jean. Young and younger life. Logan and Naki and Yanka Nasadiana. Your attitude like where we prefer no very easy Lani Talamra, Badino Triswadi in Angolanda. Be Yelihu in Yan Kanda the Vili Rosha Gulinagana, Richard Pacarniana. We let Talamore Lingin on the La Talamore Lingin Yola or a clash on the Angstersum, Raya Mai with the Tamil Lidu or a clash on the. I don't want to number you problem put it on the Chindikil. Or a Kalakatil Pinan on Dagana, Swadhin and influence of Alconda Paladi, the Larikim and Stairs, Perimarna, Nuladana, Satya. People number you at Alamora Perimarna Didi, Silver with Testamola Didi Arika. E Kalakatat in the Protegadal Kondana. I think the influence of Alcondana. I don't wonder spiritually weak and After 10 15 years, our culture of Valadim Bold, our Makalok and I, our Makala, teenagers Aum Bold. Namely, bridge generation equals some Sarikan or Lavis Can you believe it? Yes, of course. I am a bridge generation. I am a Akshamamagana, Roshagulanagana, Uri Yuatam, Uri Kalagata Mundai, and the Yananganoka Samsar Chid in the Pashe. Korekuda Jeevitha and Kantaka in your pole. Korekuda Jeevitha and Puchiga in your pole. Karinga Korchuda Uru Uri Vishalamai Kanagolo to go to Kantaka in your pole. Yende Ashangal Kamata Mundai, Yende Chindagdil. Matamundai. In Yana, Steffi, business sister with a cup of another leadership with a crisis in a quarter of another. Isn't that the generally facing the rand issues in Korea? Leadership crisis. One there, Ningle Dantabit in Parthia, the point of peer group in the leaders in the Tuvanal, peer group in the leaders in the Tuvanal, is the solution on Dago, the partially Seriana. Peer group in the strong leaders in the Tuvanal. Nalat Nigeraya Kunjangal Ledinet to one 
നമ്മുടെ മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് സ്വാധീനിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരും അത് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി റൈറ്റാണ് അങ്ങനെ വേണം നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരിൽ നിന്ന് അനേക ശക്തന്മാരാകുന്ന ദൈവവചനത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് വരണം ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവർക്കും ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് എന്താ ലിമിറ്റേഷൻ എന്നറിയാമോ ഈ പീഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ അവരുടെ അതേ ഏജിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഐഡിയോളജിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ബിൽഡ് ആയിട്ടില്ല ആരുടെ ഈ ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് മുപ്പതോ വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഹി മേ ബി എ ലീഡർ പക്ഷെ അന്നൊരു അദ്ദേഹത്തിന് പഠിക്കാൻ ഒത്തിരി ബാക്കി കിടക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ലീഡർ തൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് താൻ അന്ന് വരെ പഠിച്ച ഒരു നോളജിൻ്റെ ബേസിലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അതുകൊണ്ട് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് താല്പര്യമായി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കാൻ കാരണം അവർക്കിഷ്ടമുള്ള ഭാഷയിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അല്ലേ അവർക്ക് ആ ഭാഷ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡിയോളജി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നാൽ അടുത്ത ജനറേഷനിൽ ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദേ ഫീൽ ദാറ്റ് ഹീസ് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ അതുകൊണ്ട് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി ഡിഫറൻ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അയാളൊരു പഴയ ആളായതുകൊണ്ടല്ല അയാളുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ അയാൾ ഇന്ന് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് സംസാരിച്ചതുപോലെ സംസാരിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ കാലവും ജീവിതവും അനുഭവങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി യങ് ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടാകണം യങ് ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടാകണം അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവെങ്കിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യണം പക്ഷേ യങ് ഹാർട്ടുള്ള അപ്പച്ചന്മാർ യങ് ഹാർട്ടുള്ള അപ്പച്ചന്മാർ അവരായിരിക്കണം ശരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം പറയാം സി എല്ലാ അപ്പച്ചന്മാരോടും പോയി അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാൽ ശരിയാകത്തില്ല ഗൈഡൻസ് ചോദിച്ചാൽ ശരിയാകത്തില്ല അവർ നമ്മളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ തലമുതിർന്ന ലീഡർഷിപ്പിൽ തലമുതിർന്ന ലീഡേഴ്സിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന അവരുടെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവരുടെ പ്രോബ്ലത്തെ ശരിക്കും അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്പിരിച്വൽ മെച്ചൂരിറ്റിയുള്ള ആ ജ്ഞാനമുള്ള ആ ആത്മീക പരിജ്ഞാനമുള്ള ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല അത് ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് ലീഡർഷിപ്പ് ക്രൈസിസ് നേരിടുന്നത് തലർ മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരുടെ ഇടയിലാണെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇതാണ് എൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ കാരണം ഞാൻ പറയാം കാരണം ഞാൻ പറയാം ഒരു യങ്ങായിട്ടുള്ള ഒരു ലീഡറോട് പോയി നിങ്ങൾ പോയി ഒരു 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 കൗൺസിലിങ് ചോദിക്കുന്നു ഒരു ഗൈഡൻസ് ചോദിക്കുന്നു അദ്ദേഹം നിങ്ങളെപ്പോലെ സെയിം ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പരിചയം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ അദ്ദേഹം തരുന്നതിലും നല്ല ഗൈഡൻസ് കൂടുതൽ ജീവിതം കണ്ട ജീവിതാനുഭവങ്ങളുള്ള പ്രായമുള്ള മുതിർന്ന ഒരു ദൈവദാസന് തരാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ പക്ഷേ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫാക്ട് അത് ഫാക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാൻ മടി ചോദിക്കാനുള്ള മടി നമുക്കൊരു പേടിയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ആ വ്യക്തി സംസാരിക്കത്തില്ലെന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ട് നമ്മളെ വ്യക്തിയോട് ചോദിക്കത്തില്ല ആ ഭയം ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണെന്നറിയാമോ ലീഡർഷിപ്പിനാണ് ഈ തല മുതിർന്ന ലീഡർഷിപ്പിനാണ് ഈ തല മുതിർന്ന ലീഡർഷിപ്പ് ഹലലൂയ്യ എപ്പോഴും ആ ഒരു രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ അപ്രോച്ചബിളാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നൊരു രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളും പ്രായമുള്ള ദേവദാസന്മാരുടെ ഇടയിൽ പോയി അഭിപ്രായം ചോദിക്കും അവർക്ക് ആ ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ടായാൽ മതി അവർക്കൊരു ഫ്രീഡം ഉണ്ടായാൽ മതി ഞാൻ ഞാനൊരു ഫാക്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു യുവജനങ്ങളുടെ ട്രെൻഡ് ഫിലിം ഫീൽഡിലൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ സെലിബ്രിറ്റീസൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു സാൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ യുഗമാണിതല്ലേ ആന്നോ സത്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ യുഗമാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം നരയൊക്കെ വന്ന ഹീറോസ് അവർ അവർ ഡൈ ചെയ്ത് കറപ്പിക്കാനൊന്നും പോകത്തില്ല കാരണം അത് അത് അവരെക്കാട്ടിലും വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേരെ അട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മളീ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സെക്കുലർ ഫീൽഡിലൊന്നും ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഒന
അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ചീനി കം ഹീറോസ് ചീനി കം ചീനി കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഷുഗർ ഇല്ലാത്തവർ അല്ലേ ഷുഗർ ഇല്ലാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീനി കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന് പറയുന്നത് ഓ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വിത്തൗട്ട് എന്ന് പറയും അല്ലേ പഞ്ചസാര ഇടാതെ കാപ്പി കുടിക്കുന്നൊരു ജനറേഷൻ പ്രായമുള്ള അപ്പച്ചന്മാർ എത്രയോ ചീനി കം ഹീറോസാണ് ഇന്ന് സെക്കുലർ ഫീൽഡിലുള്ളതല്ലേ എന്നെ അതിൻ്റെ പേര് പറയാം ഒറ്റ പേര് പറയാം ഏറ്റവും വലിയ ചീനി കം ഹീറോ ആണ് അമിതാഭ് ബച്ചൻ എന്നുള്ളത് അമിതാഭ് ബച്ചൻ എൺപത് വയസ്സ് തികഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പക്ഷെ അമിതാഭ് ബച്ചനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർ ഒത്തിരി ചെറുപ്പക്കാരില്ലേ അപ്പം എവിടെ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ഒത്തിരി ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ അമിതാഭ് ബച്ചനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ലേ അപ്പം ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമില്ല പിന്നെ എന്താ സംഭവം എന്നറിയാം സംഭവം ഒരു ജനറേഷനിലെ ലീഡർഷിപ്പ് പരാജയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സംഭവം അവർ രണ്ടോ മൂന്നോ തലമുറ താഴെ ഉള്ളവരെ അവർ തന്നെ അകറ്റി നിർത്തുന്നു എന്നുള്ള സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഭയത്തോട് കാണുന്നു എന്നുള്ള സംഭവം അവരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള മെൻറ്റാലിറ്റി ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഈ അപ്പച്ചന്മാരുടെ അറിവ് വന്ന് നിൽക്കും അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ലെയർ ലീഡർഷിപ്പിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അതായത് ഈ പീർ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അവർ എന്തിനാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും ആ തലമുറയ്ക്ക് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ തലമുറയിലുള്ളവരെ ഇൻസ്പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻസ്പെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ തലമുതിർന്ന നേതൃത്വം സ്ട്രോങ് ആകണം അവർ ഡെവലപ്പ് ആകണം യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അവർ ഡെവലപ്പ് ആകണം ഇതെൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആയി കേട്ടോ ഒരു പാർട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി കുറേ പാർട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം പിന്നീട് കേൾക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒപ്പീനിയനോട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് കേൾക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെന്ന് പറയാം ആണെങ്കിൽ ആണെന്ന് പറയാം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ അതെ പിന്നെ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് നേരത്തെ ഈ ഓൺലൈൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഏജ് ഗ്യാപ്പ് ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ അതിലും വലുതായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഒരു മിസ്ഡ് ഔട്ട് ആവുന്ന കുറച്ച് ജനറേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ മിസ്ഡ് ഔട്ട് ആയി പോവാണ് അവരെ അതായത് യങ്ങർ ജനറേഷനില് അതായത് കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്കൊക്കെ സെൻഡർ സ്കൂൾസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് യൂത്ത് ജെൻ യൂത്ത് ഉണ്ട് നമ്മുടെ യൂത്ത് അതായത് സി എം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടിലും പെടാത്തൊരു ചെറിയൊരു ജനറേഷൻ ഉണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ മിസ് ഔട്ട് ആയി പോകുന്നത് അവരാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ആ ഒരു ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊന്നും താല്പര്യം ഇല്ല വരുന്നില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ ദർ ആർ പീപ്പിൾ അല്ലെ സ്പിരിച്വലി ഒത്തിരി നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറെ ജനറേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് പക്ഷെ അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മിസ് ഔട്ട് ആയിപ്പോയ ജനറേഷൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് ശരിക്കും അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളതിൻ്റെ റീസൺ അവർ എന്തുകൊണ്ട് മിസ്ഡ് ഔട്ട് ആയിപ്പോയി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കൂടുതൽ എനിക്ക് എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ മിസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകാനൊരു റീസൺ റീസൺ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പീർ ഗ്രൂപ്പിലെ ലീഡേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നത് ഈ മിസ്ഡ് ഔട്ട് ജനറേഷനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിലാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന സി എം ഇയിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേർക്ക് അപ്പച്ചം പാസ്റ്റർ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റെഫി പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങുമല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ അതേ പ്രായക്കാരാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് കൂടുതൽ സ്വാധീനമുണ്ടാകാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് അവർക്കവരെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റും അതൊരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവരെ സ്വാധീനി
അതുകൊണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും ഞാൻ കരുതുകയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പാട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ചർച്ചകളിലൊക്കെ യൂത്ത് വളരെ കുറവാണ് കാരണം യൂത്ത് എല്ലാം ഒന്നി പഠിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂറോപ്പിൽ നടന്ന ഒരു ഒരു കൺവെൻഷൻ്റെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോക്ക് അത് ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് യൂത്ത് ഇല്ല ദ പ്രീച്ചർ ഹി വാസ് എ യങ് യങ് പ്രീച്ചർ നോർത്തേൺ അയർലൻഡിലെ ഒരു കൺവെൻഷൻ്റെ വീഡിയോ ഇന്നലെ ഇന്നലെയൊക്കെ ലൈവ് നടന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ മുഴുവൻ ഇരിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് അറിയാമോ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഒരു കൺവെൻഷൻ പോയി നോക്കിയാലും മുഴുവൻ ഇരിക്കുന്ന അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചർച്ച് വിട്ടുപോയി എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് സ്ഥലം വിട്ടുപോയി എന്ന് ഉള്ളതാണ് ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റിയ പറഞ്ഞതുപോലെ ശരിയാണ് സ്വാധീനങ്ങൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് സ്വാധീനങ്ങൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് പ്രാർത്ഥന കുറയുന്നു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒത്തിരി സ്വാധീനങ്ങളുണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് വരാം ജോബിന് ഇപ്പോഴാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത് ജോബിന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ല കേൾക്കാൻ പറ്റിയോ ഇപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പറ്റി ഓക്കെ ഓക്കെ ജോബിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും പറയാം കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ നമ്മുടെ യൂത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് യൂത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ യൂത്ത് ആത്മീയമായ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണെന്നുള്ളത് ശരിയാണോ അതൊരു ഒരു ഫാക്റ്റാണോ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ പലരും പലരുടെ പല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉള്ള ഒരു ചിന്ത ബേബി ശരിയായിരിക്കാൻ തെറ്റായിരിക്കാം നമ്മൾ നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ പലതും അവരുടെ പേരൻസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ബന്ധുക്കോ ഞാനൊരു ബന്ധുക്കോസ്റ്റൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പറയാം കുറെ പ്രമാണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വേർപാടും വിശുദ്ധിയും ഒക്കെ പക്ഷെ നമ്മളിത് സെക്യുലർ ഫീൽഡിലോട്ട് നാളെ കോളേജിലോട്ടോ പിയർ ഗ്രൂപ്പിലോട്ടോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സർക്കിളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ വൈ യു ആർ ഡൂയിങ് ദിസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ വേറെ കുറെ മതങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അത് ഇപ്പൊ സെക്യുലർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് എടുത്ത് ആഭരണം ഇടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇടുന്നില്ല ഒരു വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് ബേസിക് ഐഡിയ ഇല്ല അതിനെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആഭരണം ഇടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കാതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളയും വെള്ളയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലോക സ്നേഹം ദൈവത്തോടുള്ള ശത്രുത്വം ആകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് സത്യമുള്ള അങ്ങനത്തെ കുറെ നമുക്ക് റൂൾസ് അറിയാം ഇന്നത്തെ ബന്ധുക്കോസ്റ്റൽ റൂൾസ് അറിയാം ബട്ട് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് അറിയത്തില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് സൺഡ് സ്കൂളിൽ നമ്മുടെ സിലബസ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ വേദവസ്ത്രത്തിന്റെ പത്ത് കൽപ്പനയും വേദവസ്ഥ ക്രമവും അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് നാളെ അവർ സെക്യുലർ നമ്മുടെ കൂട്ടുള്ള ഞങ്ങ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒക്കെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഒക്കെ ഉള്ള കോളേജുകളിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ സർക്കിളിലൊക്കെ പോയി പെടുമ്പോൾ ഈ ട്രിനിറ്റിയെ കുറിച്ചോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും അത്രയും നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ അവർ ഏത്തിസ്ഥലത്ത് അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് പോകും ശരി ഇതെല്ലാം തെറ്റാ അങ്ങനത്തെ ലൈക്ക് വി ആർ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു കുറെ കാര്യങ്ങൾ വൈ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇത് എവിടുന്നാണെന്നൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക അവരുടെ ആ ഒരു ഗ്രിപ്പ് ആ റൂൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ട് കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോകുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല ഇതെല്ലാം ഒരു പൊള്ളത്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചടങ്ങിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്നുള്ളൊരു ഇന്നത്തെ തലമുറ അതിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് കറക്റ്റാ ജോബിൻ പറഞ്ഞ വളരെ കറക്റ്റാ കേട്ടോ കാരണം ഒന്ന് ഒരു റിലീജിയനെ പോലെ ഇതങ്ങ് പോവുക റിലീജിയൻ റിലീജിയൻ്റെ അകത്ത് കുറെ റിച്വൽസ് ഉണ്ട് റിച്വൽസ് അൺകോൺസ്റ്റിനബിൾ ആണ് നമ്മളതങ്ങ് ചെയ്യുന്നു റീസൺ അറിയത്തില്ല വൈ വി ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല ലെറ്റർ ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഈ ലെറ്റർ പാർട്ട് മാത്രമേ ഉള്
നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിട്ടിക്കലി ഓരോ വാക്യങ്ങളെ അനാലിസ് ചെയ്യണം ക്രിട്ടിക്കലി പഠിക്കണം ഈ വാക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ 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 ശരി എന്താ കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചാൽ പോരാ നമുക്ക് ഏറ്റവും റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് റാഷണൽ തിങ്കിങ്ങിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് അറിയത്തില്ല ക്രിട്ടിക്കൽ തിയോളജി എന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ പറയും ക്രിട്ടിക്കൽ തിയോളജി ക്രിട്ടിക്കൽ തിയോളജി എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയും വേദോഷ്ടത്തിലെ വാക്യങ്ങളെ ആ വാക്യം അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്ന് ക്രിട്ടിക്കലി നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ വേദോസ്തത്തിലെ ആ വാക്യം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയല്ല അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ വേദപുസ്തകത്തിലെ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരണം നമുക്ക് ശരി മതി എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ക്രിട്ടിക്കലി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എന്നായിരുന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു യൂത്ത് മീറ്റിങ്ങിന് പോയി അപ്പം ഞാൻ അവിടെ വചനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് സി നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കണം യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുള്ളത് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടല്ല നിങ്ങളുടെ ഏജ് അതുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ്സ് എ ഏജ് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ജോബിൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കൊരു ഏജ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് എൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കാരണം എന്താ കൂടുതൽ ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ഇല്ലെന്നല്ല ഓൾറെഡി ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് 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 അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ആ ഉത്തരങ്ങൾ പ്രാപിച്ച ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വന്നല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു 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 അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ലീഡർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ പറയും ഈ പിള്ളേരെല്ലാം റിബിലിയസ് ആണെന്ന് പറയും ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ റിബിലിയസ് അല്ല നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റേഴ്സ് പറയല്ല നിങ്ങൾ റിബിലിയസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഉറയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ്ങോ റാഷണൽ തിങ്കിങ്ങോ പാവമല്ല യങ്സ്റ്റേഴ്സ് മസ്റ്റ് ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നമ്മുടെ ഉപദേശിമാരുടെ കയ്യിലില്ല അത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ആ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉപദേശിമാർ അതിന് എക്യൂപ്പൈഡ് അല്ല നമ്മുടെ ഉപദേശിമാരതിന് അവർ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് പ്രാളമാകും അവർ പറയും ഇവനെല്ലാം ദൈവത്തെ വിട്ട് നടക്കും അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ ഫാക്റ്റ് അതിനാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പ് എക്യൂപ്പൈഡ് ആകണം ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂത്ത് മീറ്റിംഗ് തന്നെ ചൊവ്വാഴ്ച പോയിട്ട് ഞാൻ ഇത് പറയാൻ ഇടയായി തീർന്നു സി വാട്ട് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കലും ഇതൊക്കെ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നല്ല എന്താ ട്രിനിറ്റിയെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും യേശുവിനെ കുറിച്ചോ യോഹോവയെ കുറിച്ചോ വാട്ട് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യങ് ജനറേഷൻ ആർ കൺഫ്യൂസ് വിത്ത് സർട്ടൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചകളിൽ കേൾക്കുന്നു യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിൽ കേൾക്കുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതെല്ലാം പുതിയ ചോദ്യം അല്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് അനേകർ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ അതേ ചോദ്യങ്ങളെ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് ഒത്തിരി ദേവദാസന്മാർ ഉത്തരവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉത്തരം റെഡിയാ ഉത്തരം നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് പോലും ഇല്ല സത്യം ട്രിനിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണ്ട കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ചില ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ നാനൂറോ അഞ്ഞൂറോ വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ച ആയിരം വർഷം മുമ്പൊക്കെ ജീവിച്ച ചില വിശുദ്ധന്മാരെന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ചില ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറി തേർഡ് സെഞ്ചുറിയിലൊക്കെ ജീവിച്ച ചില ദൈവദാസന്മാർ അവരവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒറ്റ ടോപ്പിക്ക് മാത്രം പഠിച്ചു ബൈബിൾ മുഴുവൻ പഠിച്ചില്ല ഒറ്റ ടോപ്പിക്ക് മാത്രം ലൈഫ് മുഴുവൻ അവർ അതിനുവേണ്ടി വെച്ചു ഒറ്റ ടോപ്പിക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ
നമുക്ക് ആ ഉത്തരങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഉത്തരങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി റിസർച്ച് ഒന്നും നടത്തണ്ട ഉത്തരങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി കൺക്ലൂഷൻസ് ആർ ഓൾറെഡി ദയർ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് പാപമല്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ക്രിട്ടിക്കലി ചിന്തിക്കണം പ്രശ്നം എവിടെയാണെന്നറിയാമോ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങളെ ഭയക്കുന്നു നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ആൻസർ പറയാൻ കടപ്പെട്ടവർ ചോദ്യങ്ങളെ ഭയക്കുന്നു എൻ്റെ ഞാൻ പിന്നെയും വരുന്നത് അതേ ഫോക്കസ് ഇല്ല മെച്ചൂർഡായിട്ടുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് മുതിർന്ന നേതൃത്വം ആൻസറബിൾ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പുസ്തകമുണ്ട് നോ വാട്ട് യു ബിലീവ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം ജോബിനാഥ പറഞ്ഞു നോ വാട്ട് യു ബിലീവ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം അതിന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം അത് പക്ക ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ തലമുറ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിവിയേറ്റായി പോകത്തില്ല അപ്പോൾ നല്ല കാര്യമാണ് ക്രിട്ടിക്കലി ചിന്തിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു നമുക്കിന്ന് സമയം വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പക്ഷേ ഈ ഈ സെഷൻ നമുക്കൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അടുത്ത സെഷനിൽ മേ ബി നമ്മളിത് ഈ ഡിസ്കഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് അടുത്ത സെഷനിൽ എടുക്കാം ഞാൻ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ സെഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് സ്പിരിച്വലി വീക്ക് ആകുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി വില്യം വേഡ്സ് വേർത്ത് പത്തിരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു കവിതയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരിയാണ് ചൈൽഡ് ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മാൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ വില്യം വേർഡ്സ് വേർത്തിൻ്റെ കവിത ചൈൽഡ് ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മാൻ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ചൈൽഡാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ മാൻ മാൻ്റെ പിതാവ് ചൈൽഡാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പല ഡിസ്കഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വില്യൻ വേർഡ്സ് വേർത്ത് എടുത്തി ഈ കവിതയുടെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ചൈൽഡ് ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മാൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതല്ല ഒരാൾക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴേ അയാൾ ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിവിലേജിലേക്ക് കയറുന്നത് അതല്ല അതിൻ്റെ മീനിങ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ യു ആർ ചൈൽഡ് വെൻ യു ആർ എ ചൈൽഡ് ആ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ മാൻ ആകാനുള്ള എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഏത് ഏജിലാ ടീനേജിലല്ല രണ്ട് വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സ് നാല് വയസ്സ് അഞ്ച് വയസ്സ് ആറ് വയസ്സ് ചൈൽഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നൊരു പ്രായമുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഒരു ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ എന്ന് പറയാം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് ഒരു 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 പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം കാരണം പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരെ ചൈൽഡായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടീനേജേഴ്സ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഈ ചൈൽഡായിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആൻഡ് പ്രഷ്യസ് സമയം ടീനേജ് അല്ല ടീനേജ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ ചൈൽഡായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഈ കുഞ്ഞ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കുഞ്ഞ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞ് പഠിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അവൻ നാൽപ്പതും അമ്പതും വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഏജിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് കാണുന്നു എന്ത് പഠിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ്സ് ഗോയ് ടു ഡിസൈഡ് ദയർ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഇൻഫ്ലുവൻസുകൾ ഒന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് അവരുടെ ഫാമിലി കുഞ്ഞ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന അവരുടെ പേരൻസിനെ അല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണുന്നു അത് ഞാൻ സൈഡിൽ വെക്കുകയാണ് ആ ഇൻഫ്ലുവൻസുകളെ സൈഡിൽ വെക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം നമുക്ക് സ്കൂളിൽ കൂടെ ആയിരിക്കാനൊക്കെ കുഞ്ഞിനെ ഓക്കത്തില്ല ചില ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പം ഹോം സ്കൂളിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ വിടത്തില്ല അപ്പനും അമ്മയും വീട്ടിലിരുത്തി പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാവുന്ന എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻസ് ബിക്കോസ് ദേ 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 ആർ അവർക്ക് പേടിയാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്കൂളിൽ വിടാൻ മറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസുകളിൽ പെടുമോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തണമെന്ന് അവർക്ക് ലോകം പഠിക്കണം ജീവിതം പഠിക്കണം പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മാതാപിതാക്കളാണ് അവർ ശരിക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വയസ്സ് വരെ അവർ യേശുവിനെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരംഗത്തെ പോലെ കണ്ടാൽ ആ കുഞ്ഞ് സ്പിരിച്വലി സ്ട്രോങ് ആയി മാറും അവരുടെ അപ്പനും അമ്മയും ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സ് അല്ല എന്നവർക്ക് ബോധ്യമായാൽ അവരുടെ അപ്പനും അമ്മയും ദൈവത്തെ എത്ര ആഴത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അവരനുഭവിക്കുന്നു എന്ന്
പഠിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളത് മീഡിയയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എല്ലാം ഇതെല്ലാം ബാക്കിയാണ് വരുന്നത് ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ അതിനെ സ്വാധീനിക്കും പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ചൈൽഡ് ആയിരുന്നപ്പോൾ വീണൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ അതിൻ്റെ മേളിൽ പണത ഏതിനെ എപ്പം വേണേലും ഇടിച്ചു കളയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് നാലോ അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സുള്ള കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മാതാപിതാക്കൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ചർച്ചസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ചർച്ചസ് വെറും വാക്കാകരുത് കേട്ടോ ചർച്ച് വെറും ഗ്യാതറിങ് ആകരുത് ചർച്ച് വെറും സോഷ്യൽ ഗ്യാതറിങ് ആകരുത് ക്ലബ്ബായി മാറില്ല ചിലർക്കൊക്കെ ചർച്ച എന്താ ഒരു ക്ലബ്ബാ സൺഡേ വന്ന് കൂടി എല്ലാവർക്കും കൈ കൊടുക്കാൻ എല്ലാവരെയും കാണാനുള്ളൊരു സ്ഥലം ചർച്ച് ഒരു ഫയർ പോട്ടായി മാറണം തീ കത്തുന്ന ഒരു അക്നി കത്തുന്ന സ്ഥലമായി മാറണം കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തൊട്ടേ അത് കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന പ്രായത്തിലൊക്കെ അവർ സ്വൽപ്പം ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്താലും അവർക്ക് കിട്ടിയ ഫൗണ്ടേഷനിൽ അവർ നാളെ മടങ്ങി വരും അത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് കണ്ണ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യും അവരുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഫൗണ്ടേഷനെ കർത്താവ് ഉറപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളവർ വളരെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം ചർച്ചസ് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം ഏറ്റവും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം ചർച്ചുകൾ നല്ല ദൈവസാന്നിധ്യമുള്ളതായി മാറണം അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചർച്ചകളിൽ നടക്കണം അത് കണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരണം വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും റിസൾട്ട് കാണുന്ന പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും കേട്ടോ അടുത്ത തലമുറയിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണും പക്ഷേ ഇന്ന് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത തലമുറയിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണത്തുള്ളൂ ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷനും എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൊവേഴ്സി പറയുന്നത് ബാലനായിരിക്കുമ്പോൾ അവനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം എന്നല്ലേ ട്രെയിൻ ദ ചൈൽഡ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹലലുയ്യ അവൻ വൃദ്ധനായാലും അത് വിട്ടുമാറുകയില്ല അതാ അതാൻ്റെ ഫാക്ട് ഈ വേർഡ്സ് വേർത്ത് വില്യം വേർഡ്സ് വേർത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ കാര്യം വരുന്നത് ചൈൽഡ് ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മെൻ വേദോസത്തിൽ പ്രോവേഴ്സിൽ എഴുതിയ കാര്യമാണ് വില്യം വേർഡ്സ് വേർത്ത് പറഞ്ഞത് വേറൊരു ഭാഷയെ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് ഇതുള്ളൂ പ്രോവേ പ്രോവേഴ്സിൽ പ്രോവേഴ്സിൽ എഴുതി വെച്ചു അത് വേദോസത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു ട്രെയിൻ ദ ചൈൽഡ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചു ചൈൽഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് വൃദ്ധനായാലും അത് വിട്ടുമാറുകയില്ല ഇത് തന്നെയാണ് വേർഡ്സ് വേർത്ത് കവിതയുടെ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫാക്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളവരൊക്കെ ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ നിങ്ങൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കൊടുക്കണം അതവർക്ക് റിലീജിയനായിട്ട് കൊടുക്കരുത് റിച്വൽസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കരുത് മുമ്പ് ജോബിയും പറഞ്ഞല്ലോ ഡൂ ദിസ് ഡൂ ദാറ്റ് ഡൂ ആൻഡ് ഡു നോട്ട്സ് അങ്ങനെ കൊടുക്കരുത് അവർക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പായിട്ട് കൊടുക്കണം യേശുവിനെ അവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകാരനായിട്ട് കൊടുക്കണം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് പ്രശ്നത്തിലും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹീറോ ആയിട്ട് യേശുവിനെ അവർക്ക് കൊടുക്കണം എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് എന്തും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് യേശുവിനെ അവർക്ക് കൊടുക്കണം വേദപുസ്തകത്തെയും യേശുവിനെയും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേറെ ആരുടെയും ആവശ്യമില്ല യേശു തന്നെ അത് ചെയ്തോളൂ നമ്മൾ മെനക്കെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വേദപുസ്തകത്തെ ആർക്കും ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം വേദപുസ്തകത്തിന് അതിനെ തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ആകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല യേശുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ആകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല യേശു തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിക്കോളൂ ചോദ്യങ്ങൾ ഒത്തിരി വരട്ടുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ വരട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് യേശു തന്നെ അവരോട് സംസാരിച്ചോളൂ അതിനൊക്കെ നമ്മളെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ശരിയല്ലേ അതിന് പാസ്റ്റേഴ്സിനെയോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ദൈവം ജീവിക്കുന്നവനാണ് നമ്മൾ പറയിടാകേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവം അവരെ ഡീൽ ചെയ്തോളൂ ദൈവം അവരെ ഡീൽ ചെയ്തോളൂ താങ്ക് യു ജീസസ് ഓക്കെ എനിത്തിങ് എൽസ് യു വാണ്ട് ടു ആഡ്
അങ്ങയുടെ പദ്ധതിയാണ് ഞങ്ങളത് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവ് അങ്ങയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ വലിയവയാണ് കർത്താവ് സ്ത്രോത്രം ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വർഗത്തിലെ അപ്പൻ കർത്താവ് ശ്രദ്ധ വെച്ച് കേട്ടു അപ്പൊ ആ സ്ത്രോത്രം അവസാനം പറഞ്ഞത് ദൈവമേ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ത്രോത്രം സ്ത്രോത്രം ദൈവം തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കൊള്ളും ദൈവം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവനെ ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊള്ളും എന്നെല്ലാം കർത്താവ് പ്രിയ ദേവദാസിന്റെ വായിലൂടെ കേട്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ അത് യഥാർത്ഥമായി കർത്താവെ ഏറ്റെടുക്കുക കർത്താവെ സ്ത്രോത്രം ഞങ്ങളോടുള്ള വാഗ്ദത്വങ്ങൾ ഒന്നും കുറഞ്ഞു പോകുകയല്ല ദൈവമേ സ്ത്രോത്ര ശക്തന്മാർ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ ഇടയാകും കർത്താവെ സ്ത്രോത്രം ഞങ്ങളത് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവെ സ്ത്രോത്രം ഞങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടുന്നവരായിട്ടില്ല മറിച്ച് കർത്താവിന്റെ സന്നദ്ധികൾ നേരോടെ വിശ്വസ്തയോടെ കർത്താവെ ഹിപ്പോ കക്രാക്സ് അല്ലാത്ത മാതാപിതാക്കളായി കർത്താവെ അവർക്ക് മാതൃകയുള്ളവരായി കർത്താവെ അവരെ പദ്യോപദേശത്തിൽ വളർത്തുന്നവരായി നിലവിൽ വളരെ കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ കർത്താവെ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാ യൂത്തിനെയും യേശു ഒപ്പിച്ച ഇന്ന് പകൽക്കാലം അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവമേ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ കർത്താവെ സ്ത്രോത്രം 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 കർത്താവെ അവർ കർത്താവിനാൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നവരായി വരുന്ന ആളുകൾ കാണപ്പെടുവാൻ ഇടിയാക്കുമാറാകണം കർത്താവെ സ്ത്രോത്രം ഇന്ന് കേട്ടതെല്ലാം അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴത്തിൽ പതിയുവാൻ എന്റെ യേശു അപ്പച്ചൻ കരുണ കാണിച്ചതിനായി സ്ത്രോത്രം 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 പ്രിയദേവദാസിനെയും കുടുംബത്തെയും മിനിസ്ട്രിയെയും കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഒരുക്കി കൂടി ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാതെയും സ്ത്രോത്രം വലിയ അനോയിറ്റിങ്ങൾ കർത്താവെ അവിടുന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉയർത്തിക്കൊള്ളുമാറാകണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതേയും സ്ത്രോത്രം അങ്ങയുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അനേക ഒഴുക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ കർത്താവെ വീണ്ടും ജയത്തോടെ ചെയ്യുവാൻ ഇടയാക്കുമാറാകണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധ വെച്ച് കേട്ടതിനായി സ്ത്രോത്രം സകലത് ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കാൽവറി കുറിച്ച് ജീവൻ വെടിഞ്ഞ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം സ്ത്രോത്രം ഹലലൂയ്യ May the love of our Heavenly Father, grace of our Lord and Savior Jesus Christ and sweet companion of Holy Spirit be upon us from today and forever. Amen. Amen. Thank you all for your time. Thank you. We will be able to do a great session. We will be able to do a great session. We will be able to do a great session.